Ja, jullie zagen het. De trailer van de nieuwe skin die er op dit moment in zit. Namelijk Toon Miao Skulls. Jawel, we wisten natuurlijk al dat deze eraan staat te komen. Want ik heb dat gisteren al een beetje behandeld. En nu zit hij er dus in. Maar we hebben maar één skin gekregen. Maar wel zeker weten, er, ja, er is een toffe bundel van gemaakt. Die ik ook gelijk heb gekocht. Want dit is wel echt een hele toffe bundel. En uh, ja, nog, natuurlijk nog veel meer in de item shop. Ik bedoel, we zien allerlei dingen. En je kunt overwegen om onze code in te vullen. Rechts onderin, de code is te veel gevraagd. Wie? Die code ook er tegen vult. Is Pepijn. Ik heb deze pickaxe gekocht met jullie code. Uh, blijf zo doorgaan. Nou Pepijn, heel erg bedankt dat je onze code hebt ingevuld. Een dikke SO naar jou. En natuurlijk heel erg bedankt. We gaan gelijk door denk ik naar het eerste topic. Ik heb vandaag best wel leuk nieuws eigenlijk. Dus uh, ja, laten we niet al te lang gaan wachten. Druk, druk nog eventjes op het duimpje omhoog. Ik weet niet of ik dat heb gezegd, maar smash er eventjes op. Gaan we nu beginnen. Ja, en het eerste topic. Hoe ver zitten we in dit seizoen? Nou, 61%. Dus dat betekent 33 dagen moeten we nog wachten. Ja, uh, meer kan ik er niet over zeggen. We gaan gelijk door naar het volgende dingetje. Ja, en dit is wel eventjes een leuk dingetje. Namelijk iets nieuws wat we hebben gekregen. Namelijk, uh, ja, het heet volgens mij Wild Weeks. Weet je wat? Laten we gaan kijken naar de uitleg van Fortnite. Dan weet je precies wat we kunnen verwachten. Hey Fortnite community, Freight Train hier. And this season's about to see some wild new changes. Beginning this week, we're kicking off our first wild week of chapter two, season six. What's a wild week, you ask? During these weeks, we'll be putting an emphasis on a unique gameplay dynamic, mixing things up and making you rethink your strategy. Wild week numero uno is all about fighting fire with fire. That's right, things are gonna heat up as firefly jars and flame bows will be found in greater numbers all across the map. Set enemy buildings ablaze. Returning for this week only, the flare gun is back. Ready, aim, fire. This week's legendary quest plays into the fighting fire with fire theme. So be sure to check out the in-game menu to see what's cooking. The fight fire with fire wild week starts May 6th and ends the following Thursday, May 13th. Catch details on upcoming wild weeks on Fortnite.com and by visiting our official social channels. See you next time. Ja, jullie hebben het gezien. Wild Weeks. Wat gaat dat precies betekenen als je er niet helemaal hebt begrepen? Ik ga het eventjes in het kort uitleggen. Elke week krijgen we een nieuw soort thema. En deze week, vanaf 6 mei tot en met 13 mei, hebben we het thema vuur gekregen. Namelijk al deze dingen zijn in de game veel te vinden. Uh, en de flare gun, die is nieuw toegevoegd deze week. En dat is zeker weten leuk. Dus uh, ja, dat gaat betekenen dat we volgende week weer een nieuw thema gaan krijgen. Dus volgende week kan het misschien wel zijn uh, sneeuw. Weet je wel, krijgen we misschien wel meer uh, de snowball lounge of... Ja. In ieder geval, ik ben heel erg benieuwd uh, wat we allemaal gaan krijgen de komende weken. En uh, ja, ik, ik denk jullie ook. Uh, ze hebben trouwens de flare gun per ongeluk al in uh, competitive mode gedaan. Dat was niet helemaal de bedoeling. Ben je trouwens benieuwd van, hé, hey, waar kun je die flare gun halen? Nou, op deze locaties, namelijk uh, dus bij Blaze en Raptor voor 245 bars. Dus uh, interessant, um, ja, dat eventjes gezegd te hebben en uh, gezien te hebben. We gaan door naar het volgende topic. Ja, dit gaat eventjes over Ninja. Namelijk, Ninja is natuurlijk een beetje gestopt met Fortnite. Het, uh, het was hem gewoon een beetje te veel geworden met streamsnipers. Dat hebben we in het verleden al een keertje behandeld. Hij is daarna ook echt, ja, in principe volledig gestopt. Ik heb hem nog niet online zien komen op Fortnite in ieder geval. Maar, uh, ja, uh, Reverse 2K die tweet naar hem. Inventory Rifle is back. En waarop Ninja zegt, come back. Dus gaat Ninja weer terugkomen samen dus met Reverse 2K... En uh, ja, dat lijkt me wel grappig. Ik bedoel, Ninja is nog, nog steeds gewoon ja, een van de meest bekendste Fortnite-spelers. En dat zou natuurlijk wel goed zijn voor de game als hij terugkomt. Dus uh, ja, laten we het een klein beetje hopen. Niks is natuurlijk zeker. Het lijkt me wel grappig als we dat gaan doen. Uh, we gaan door naar het volgende topic. Ja, dit gaat eventjes over de week 8 uh, ch uh, challenges. Ja, uh, namelijk hier een cheat sheet van natuurlijk de Squatting Dog. Hij maat, maakt naar mijn mening de beste cheat sheet. En op deze manier kun je ja, heel erg makkelijk dus de challenges doen van deze week. Dus super chill. Uh, we gaan gelijk door naar het volgende topic. Ja, dit is eventjes een leuke. Namelijk, uh, ik heb een lijst met de gemiddelde hoeveelheid viewers... Per season. Ja, uh, hier zien we de lijst. En je ziet dat... Trouwens, dit is allemaal Twitch. Uh, en je ziet dat... Uh, even kijken, wat de meeste... Season, uh, uh, season 4 van chapter 1... Is het meest bekeken op... Uh, 
op Twitch dus destijds. Uh, maar chapter 2 doet het ook niet verkeerd, moet ik zeggen. Ik bedoel, season 5 heeft helemaal niet zulke slechte cijfers. Dus dat is interessant om te zien. Uh, wel loopt het natuurlijk een klein beetje af. En al helemaal in chapter 2, season 1. Dat was ook echt een heel erg saai seizoen. Uh, maar goed, uh, uh, het loopt weer een beetje op. En dat is wel goed om te zien. Laten we hopen dat uh, uiteindelijk season 6 ook meer is. Dat zou betekenen dat Fortnite ja, eigenlijk een soort van weer terug aan het komen is. Want ja, ze gingen een beetje bergafwaarts. En dan op Twitch gaan ze eigenlijk weer bergopwaarts. Dus ik ben me heel erg benieuwd waar dit gaat eindigen. En we gaan door naar het allerlaatste dingetje alweer. Ja, dit is eventjes een leuke video. Namelijk iemand die... Uh... Ja, dominantie moet tonen, want er komt een raptor achter me. Laten we kijken hoe hij dat doet. Ja, hij toonde veel dominantie, waardoor de raptor naar achteren ging. Heel erg netjes gedaan, leuke emote. En uh, ja, ik vond het wel eventjes grappig om aan jullie te laten zien. Uh, dames en heren, dit was het einde van de video. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Smash dan natuurlijk eventjes op het duimpje omhoog, zo heel erg gewaardeerd worden. Abonneren kan hier beneden. Ik kan supporten in de item shop met de code te veel gevraagd. Stuur jouw bewijsje op naar onze Instagram at te veel gevraagd. En wie weet kom jij in de ochtendvideo. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Tot de volgende. Peace out.